hola, muy buenas a todos. Estoy contentísima con el resultado de esta receta. Mirad, vamos a hacer pan de torrija sin gluten. Os puedo decir que el resultado es una verdadera maravilla. La miga queda muy esponjosa, absorbe correctamente tanto la leche como los huevos y al paladar es una verdadera exquisitez. Venid conmigo y comprobaréis que lo que os estoy diciendo es totalmente cierto. Ingredientes que vamos a necesitar. Almidón de maíz o maicena, harina de arroz blanco, harina integral de avena, psyllium husk, goma santana, sal, huevo, leche o bebida vegetal, voy a utilizar la de coco, azúcar, aceite de coco o mantequilla y ahora vamos a necesitar una levadura seca de panadero. Aquí es muy importante, tenéis que mirar las instrucciones de uso porque hay levaduras que se activan con líquidos. Para ello tendríamos que incluirla junto con la leche tibia, el huevo y el azúcar. Dejaríamos reposarla hasta que se active. Se formaría una gorra de espuma en la superficie. O también hay levaduras que no hace falta activarlas de esta manera. Se incluyen en los ingredientes secos. Este es de la manera que yo tengo que hacerlo. El tiempo del amasado es de unos 15 minutos. Es importantísimo este tiempo para que la masa se oxigene perfectamente y tenga una consistencia elástica. Es por eso que voy a utilizar mi amasadora. Me habéis preguntado que cómo se quita esta protección. Es muy fácil. Vais a ver, se coge de estos dos extremos, se gira y se saca. Como la consistencia de la masa va a ser media, voy a utilizar la pala mezcladora, ¿vale? Es importantísimo siempre en el bol de la amasadora poner los ingredientes líquidos y sobre los líquidos los secos. Voy a introducir en primer lugar el huevo y la leche. Y voy a mezclar estos dos ingredientes. Ahora en un bol vamos a mezclar todos los ingredientes secos. Aquí tenemos el almidón de maíz, añadimos la harina de arroz, la avena, limón, goma santana, azúcar, sal y la levadura en el lado opuesto de la sal. Mezclamos todos los ingredientes. Introducimos los ingredientes secos sobre los líquidos. Amasamos 5 minutos. Pasados los 5 primeros minutos de amasado, añadimos o la mantequilla o el aceite de coco fundido y dejaremos amasar 15 minutos más. Y ahora vamos a engrasar una hoja o un papel de horno, ¿vale? Pasamos la masa al papel engrasado. Con las manos untadas en aceite vamos a ir dándole forma de barra de pan a nuestra masa. Para ayudar a la fermentación he puesto unos minutos antes el horno a 50 grados, introducimos la barra de pan y he puesto en la base del horno una olla con agua hirviendo para que genere vapor y así sin abrir el horno vamos a dejar nuestra barra que fermente alrededor de una hora. Pasado el tiempo de reposo vamos a sacar nuestra barra de pan y vamos a preparar el horno para el siguiente paso. En primer lugar he colocado una bandeja en el fondo porque los primeros minutos el pan se va a hornear con vapor a 200 grados calor solamente abajo, vamos a calentar el horno unos 15 minutos y ya después introduciremos el pan y el agua. 
vamos a hacerle un corte longitudinal con algo que sea muy afilado. Lo voy a hacer con una cuchilla. Así de este modo en el horno va a romper el pan por donde yo estoy marcándole. Lo pasamos de nuevo, intentando que sea profundo. Lo horneamos a la misma vez con el agua caliente durante 10 minutos en la posición de más abajo del horno que tengamos. Sacamos la bandeja del agua. Subimos a media posición. Bajamos la temperatura a unos 180 grados. Ahora ya sí que ponemos función arriba y abajo y lo dejaremos unos 20 minutos, pero siempre observándolo, ¿vale? Pasado el tiempo, lo vamos a sacar del horno. Y fijaos qué aspecto más bonito que tiene. Lo vamos a dejar enfriar sobre una rejilla. Lleva horas desde que lo saqué del horno, está completamente frío y quiero que veáis cómo es su miga. Voy a partir unas rebanadas. La siguiente receta será haciendo unas magníficas torrijas con este delicioso pan. Hasta el próximo vídeo.